வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற செஷன் பார்த்தீங்கன்னா இசி எயிட் ஃபோர் நைன் ஒன் கம்யூனிகேஷன் தியரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வரப்போகிற எக்ஸாமினேஷன்ஸோட இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் என்னோடய அனாலிசிஸ் சொல்லிடுறேன் இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனால் இவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணதே எக்ஸாம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் இயர் பருமோ தான் எழுதியிருப்பாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆறு கொஷின் பேப்பர் இருக்கணும் பட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அஞ்சு கொஷின் பேப்பர் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது ஒன்று வந்து கொரோனா பீரியட்னால அந்த டைம் எக்ஸாம்ஸ் நடக்கலை இப்போ வரப்போகிற எக்ஸாம் வந்து ஏப்ரல் மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவோட எக்ஸாமினேஷன் ஸோ இந்த மூணுமே அரியர் எக்ஸாமினேஷன் இந்த ரெண்டும் தான் ரெகுலர் எக்ஸாமினேஷன் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி இந்த கொஷின்ஸை வந்து அஞ்சு கொஷின் பேப்பரும் ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ஒரு நாலு கொஷின் பேப்பரும் மொத்தம் ஒரு பத்து கொஷின் பேப்பர் எடுத்து அனாலிசிஸ் பண்ணி வச்சதில் இருந்து நான் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் சொல்ல போகிறேன் யூனிட் வைஸ் நான் போடுறேன் நீங்கள் யூனிட் வைஸ் படிச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது யூனிட் ஒனில் பார்க்கலாம் ஸோ யூனிட் ஒனில் ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்கிற கொஷின்ஸ் தட் இஸ் அனாலிசிஸில் பார்க்கும்போது சூப்பர் ஹெட்ரோடைன் ரிசீவருங்கிறது ரிப்பீட்டடாக ஏதாவது ஒரு கொஷின்ஸ் வகையில் கேட்டுடுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது சூப்பர் ஹெட்ரோடைன் ஏஎம் ரிசீவர் அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டுடுறாங்க எதிர ஒரு சாய்ஸில் ஸோ ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும் அது என்ன மாதிரி டிப்ஸ் அதுவும் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டுமே தனியான வீடியோ போடுறேன் பட் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அவுட் புட் வோல்டேஜ் கொடுத்துட்டு அந்த பவர் கேல்குலேஷனும் அந்த எஃபிஷியன்சி கேல்குலேஷனும் இருக்குது அப்படி இல்லை அப்படின்னா கரியர் ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது மாடுலேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி அதே மாதிரி டோட்டல் பவர் கரியர் பவர் அதை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அல்லது மாடுலேஷன் இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் ப்ராப்ளமேட்டிக் தட் இஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கக்கூடிய பார்ட்டு ஸோ இன்னொன்று இன்னொரு கொஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்எஸ்பி எஸ்சி மாடுலேட்டர் ஸோ எஸ்எஸ்பி எஸ்சி மாடுலேட்டர் யூசிங் ஃபேஸ் டிஸ்கிரிமினேட்டருங்கிற கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாலஞ்சு கொஷின்ஸில் ரிப்பீட் ஆயிருக்குங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து எஸ்எஸ்பி எஸ்சி மாடுலேட்டர் ரிப்பீட்டடாக வந்திருக்கனால அதை படிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் செகண்டாக அண்ட் தேர்டு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்பி எஸ்சி ஜென்ரேஷன் அண்ட் டி மாடுலேஷன் ஸோ இதுவும் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸுங்க அதையும் படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இன்னொரு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா டெரிவேஷன் ஆஃப் ஏஎம்ங்க ஸோ நீட் ஃபார் மாடுலேஷன் அண்ட் ஏஎம் டெரிவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு இதில் கேட்டுடுறாங்க ஸோ ரிப்பீட்டடாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தட் இஸ் ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடிய கொஷின் சூப்பர் ஹெட்ரோடைன் ரிசீவர் அண்ட் டிஎஸ்பி எஸ்சி ஜென்ரேஷன் அண்ட் டி மாடுலேஷன் எஸ்எஸ்பி எஸ்சி மாடுலேட்டர் யூசிங் ஃபேஸ் டிஸ்கிரிமினேட்டர் மெத்தடுங்க அதே மாதிரி நீட் ஃபார் மாடுலேஷனும் டெரிவேஷன் ஆஃப் ஏஎம் சிக்னலுங்க அப்புறம் ஒரு ப்ராப்ளம் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுடுறாங்க அந்த ப்ராப்ளமுக்கு எப்படி என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஹிண்ட் மட்டும் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேங்க ஸோ இதுதான் வந்து அந்த அஞ்சு கொஷின் பேப்பர்லேயும் ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் அப்புறம் இன்னும் ஒன்று வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக கேட்டிருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏஎம் சிக்னலோட என்வெலப் டிடெக்டர் அதாவது ஏஎம் சிக்னல் ஜென்ரேஷன் இல்லாமல் ஏஎம் சிக்னல் டி மாடுலேஷனில் ஒரு என்வெலப் டிடெக்டர் கொஷின் இருக்கும் அதை கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி மாடுலேஷன் இண்டெக்ஸ் கொஷின் பேப்பரே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்துச்சு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஃபார் மாடுலேஷன் இண்டெக்ஸிங் ரேஞ்ச் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அதுக்கு என்ன எழுதலாம் அஞ்சு மார்க் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு நீங்கள் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா மாடுலேஷன் இண்டெக்ஸ்னா என்னென்னு எழுதிட்டு அந்த மாடுலேஷன் இண்டெக்ஸோட டைப்ஸ் எழுதலாம் அதாவது ஓவர் மாடுலேஷன் அண்டர் மாடுலேஷன் அண்டு இன் மூணு டைப் ஆஃப் மாடுலேஷன் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த மாடுலேஷனை வந்து எம்ஏ லெஸ் தேன் ஒன்றுனா என்ன ஈக்குவல் டு ஒன்றுனா என்ன லெஸ் தேன் ஒன்றுனா என்னங்கிற கண்டிஷனை மட்டும் எழுதி அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ எம்ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கும் பட்சத்தில் தான் உங்களுக்கு எப்படி வந்து மாடுலேஷன் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொன்னால் போதும் ஓகேங்களா இதுதான் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இப்போ ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் பார்த்தீங்கன்னாலும் மறுபடியும் ரிப்பீட்டடாக எதை கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ சூப்பர் ஹெட்ரோடைன் ரிசீவர் தான் ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க இங்
இன்டர்மீடியட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு இமேஜ் ஃப்ரீக்வன்சி எலிமினேஷன் ரிஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த அதை அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் கூட ஒரு இன்னொரு கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி பேசிஸில் இதை படிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி சூப்பர் ஹைட்ரோடைன் ரிசீவர் பாருங்கள் மறுபடியும் நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சாய்ஸில் சூப்பர் ஹெட்டோடைய ரிசீவர் கேட்டிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட எட்டு மார்க்குங்க இந்த எட்டு மார்க்கு ஷியோருங்க அதாவது சூப்பர் ஹெட்டோடைய ரிசீவர் படிச்சிட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ரெகுலேஷனில் டிஎஸ்பிஎஸ்சி ஏஎம் டெரிவேஷன் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி டிஎஸ்பிஎஸ்சி அண்ட் கம்பாரிசன் அதாவது டிஎஸ்பிஎஸ்சியோட டிடக்ஷன் ப்ராசஸும் யூசிங் கோஹரன் டிடெக்டர் இதை வந்து பர்டிகுலராகவே சொல்லிட்டாங்க இந்த கொஹரன் டிடெக்டர் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க கம்பாரிசனே பண்ணணும் அந்த கம்பாரிசனை பண்ணிட்டு நீங்க அந்த டிடக்ஷன் ப்ராசஸும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஸோ டிடக்ஷன் ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஎஸ்பிஎஸ்சி அண்ட் எஸ்எஸ்பிஎஸ்சி யூசிங் கொஹரன் டிடெக்டர் இது பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் இங்கேயும் ரிப்பீட் ஆயிருக்கும் ரெண்டு இடத்துல ரிப்பீட் ஆயிருந்ததுங்க அப்புறம் என்வெலப் டிடெக்டர் அண்ட் எஸ்எஸ்பி ஜென்ரேட்டர் இந்த என்வெலப் டிடெக்டர் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் எஸ்எஸ்பி யூசிங் ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் மெத்தட் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு என்வெலப் டிடெக்டரில் நீங்கள் படிக்கும் போதே என்ன வந்துடும்னா டயக்னல் கிளிப்பிங் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் டெரிவேஷன் வந்துடுங்க ஸோ என்வெலப் டிடெக்டர் படிச்சிங்கன்னா இது எல்லாமே கவர் ஆயிரும் ஸோ இந்த என்வெலப் டிடெக்டருங்கிற பேர் பார்த்தாவே நீங்கள் அது கீழே என்ன படிச்சிருக்கீங்களோ அதை ஃபுல்லாக எழுதணும் அந்த டயக்னல் கிளிப்பிங் கிளாம்பிங் அந்த எதுக்காக அந்த ஏஎம் சிக்னலை ரீஜென்ரேட் பண்ணி ஒரிஜினல் சிக்னல் ரெக்கவர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எழுதுனா போதும் அப்புறம் இதில் இம்பார்ட்டன்ட் தேர்ட் இஸ் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வெஸ்டீஜியல் சைட் பேண்ட் மாடுலேஷனை பற்றி ஒரு அஞ்சு மார்க் அளவுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது மட்டும்தான் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸுங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா அகைன் ஐ ரிப்பீட் நம்பர் ஒன் சூப்பர் ஹெட்ரோடைன் ரிசீவர் நம்பர் டூ எஸ்எஸ்பி ஜெனரேட்டர் எஸ்எஸ்பி மாடுலேட்டர் சாரி எஸ்எஸ்பி மாடுலேட்டர் யூசிங் ஃபேஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் மெத்தட் அதே மாதிரி ஏஎம் சிக்னல் டெரிவேஷன் ஏஎம் சிக்னல் டெரிவேஷன் தட் இஸ் மேத்தமேட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ஏஎம் சிக்னல்ங்க அப்புறம் முக்கியமாக இன்னொன்று ஒன்று வந்து என்வெலப் டிடெக்டர் ஸோ என்வெலப் டிடெக்டர் இந்த இதை கம்பேர் பண்ணும்போது டிஎஸ்பிஎஸ்சியோட ஜென்ரேஷன் பேலன்ஸ் மாடுலேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய சிக்னல் ஸோ இது வந்து ஒன்றில் வந்து ஜென்ரலாக கேட்டாங்க டிஎஸ்பிஎஸ்சி டெரிவேஷன் என்னன்னு இன்னொன்னில் யூசிங் பேலன்ஸ் மாடுலேட்டர்னே கேட்டாங்க ஸோ இது வந்து பேலன்ஸ் மாடுலேட்டர் யூஸ் பண்ணி படிச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி என்வெலப் டிடெக்டர் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆயிருக்குங்க ஸோ இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் படிக்க வேண்டியது வெஸ்டீஜியல் சைட் பேண்ட் மாடுலேஷன் ஸோ கிட்டத்தட்ட அஞ்சு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் நம்ம யூனிட் ஒனில் படிச்சிங்க அப்படின்னா ஷியோராக நீங்கள் வந்து டென் மார்க்ஸ் அஷ்யூர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் நான் என்ன நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் யூனிட் டூ பற்றி போடுறேன் சாரி டூ மார்க்ஸும் அனாலிஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் நான் வந்து கடைசி வீடியோவாக போடுறேன் அட் த அவுட்சைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் ஏழு டு எட்டு கொஷின்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சிருக்கணும் இதை கண்டிப்பாக ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து படிங்க ஏஎம் டெஃபனிஷனும் நீட் ஃபார் மாடுலேஷன் அதே மாதிரி டெரிவேஷன் ஆஃப் ஏஎம் சிக்னல் படிச்சுக்கோங்க SSB மாடுலேட்டர் யூசிங் ஃபேஸ் டிஸ்கிரிமினேட்டர் மெத்தட் படிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி டி டிஎஸ்பி ஏஎம் டெரிவேஷன் பேலன்ஸ் மாடுலேட்டர் மெத்தட் படிச்சுக்கோங்க அதுலேயே வந்து ஒரு ஜென்ரேஷன் அண்ட் டிடக்ஷன் ஆஃப் டிஎஸ்பிஎஸ்சி ஏஎம் கேட்குறாங்க அதாவது ஜென்ரேஷனுக்கு நீங்கள் பேலன்ஸ் மாடுலேட்டர் எழுதிக்கலாம் டிடக்ஷனுக்கு ஒரு பார்ட் படிச்சுக்கோங்க அதாவது டிஎஸ்பிஎஸ்சி ஏஎம் டெரிவேஷன் வித் டிடக்ஷன் ஓகேங்களா இது ரெண்டு கிளப் பண்ணாவே ஒரு ஒரு கொஷின் மைனஸ் ஆயிரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா என்வெலப் டிடெக்டருங்க அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சூப்பர் ஹெட்ரோடன் ஏஎம் ரிசீவர் இது படிக்காம போயிடாதீங்க சூப்பர் ஹெட்ரோடன் ஏஎம் ரிசீவர் படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் வெஸ்டீஜியல் சைட் பேண்ட் மாடுலேஷன் படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் இதில் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி எல்லாம் கேட்குறாங்க என்ன மாதிரி ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஹிண்ட் மட்டும் நான் வந்து போடுறேன் கடைசியாக போடுறேன் ஆல் தி பெஸ்ட் ஸோ ஆக மொத்தம் ஏழு கொஷின்ஸ் நீங்கள் இப்போ யூனிட் ஒனில் தரவு பண்ணிக்கோங்க ஆல் தி பெஸ்ட்டுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சி யூ இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஆல் தி பெஸ்ட்